not despise small beginnings. I've seen God use the small to make just great. And so that is that, that's exactly what you two are going. It starts as a seed, it grows into a bush, the bush turns into a tree, and the tree attracts everything it needs, and it covers territory. You see the tree that's inside the seed. I give him permission to put this seed in the ground in LA, in California, in the United States, in North America, and in the world. Let me see here, I have it in Spanish and I would like to change it to... So, Galatians 4.22 Entonces, Galatas 4.22 Says the following Dice lo siguiente This is Paul talking to the Galatian church So, so Pablo está hablando a la iglesia de Galatas The scripture says that Abraham had two sons Las escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos One from his slave wife and one from his Freeborn wife. Uno de su esposa esclava y otro de su esposa nacida libre. The son of the slave wife was born in a human attempt to bring about a fulfillment of God's promise. So el hijo de la esposa esclava nació en un intento humano de, lo, de lograr el cumplimiento de la promesa de Dios. But the son of the freeborn wife was born of God's own fulfillment of His promise. Pero el hijo de la mujer libre nació como cumplimiento de la promesa de Dios. These two, um, sorry, these two women serve as an illustration of God's two covenants. So estas dos mujeres sirven como ilustración de los pactos de Dios. The first woman, Hagar, represents Mount Sinai where people received the law that enslaved them. So la primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí donde el pueblo recibió la ley que los esclavizó. And now Jerusalem is like a Mount Sinai in Arab because she and her children live in slavery to the law. Y ahora Jerusalén es como el monte Sinaí en, Ara en Arabia porque ella y sus hijos viven esclavizados a la ley. But the other woman. Pero la otra mujer. Say with me, but the other woman. So digan conmigo, la otra mujer. Sarah. Sarah. Represents the heavenly Jerusalem. Representa la Jerusalén celestial. She is the free woman. Ella es la mujer libre. And she is our mother. Y es nuestra madre. Amen. Um, when I read this verse, it was uh, very intriguing to me to understand that, that there are two seeds. So cuando leí este versículo, se me, fue, se me hizo muy interesante ver que había dos semillas. And we need to know what seed we belong to. Y es, es importante saber de qué semilla pertenecemos. It says here, uh, I don't know if you've gone to the book of Genesis to read the story of what this, uh, this, this, this verse is illustrating. So no sé si han ido al, al libro de Genesis uh, y leer lo que este libro está ilustrando. Abraham... Uh, was given a promise by God. So Abraham fue dado una promesa por Dios. That there was going to be a seed delivered. De que iba a haber una semilla. And through that seed there was going to be uh, many nations coming after it. Y a través de esa semilla iba a venir muchas generaciones. But that seed was only going to come through Sarah. Pero esa semilla solo iba a venir por Sarah. Sarah uh, got tired of waiting. Pero Sarah se, se, se cansó de esperar. And she became with this good plan. Y ella trajo este plan. What if you have a child by a servant and let him be the heir of every of all the nations so, that are about to come? So ella dijo, ¿qué tal si si tú tienes tu hijo con mi esclava y que él sea el de la generación que va a venir? And from there Ishmael came to life. Y de ahí vino Ismael. And everybody thought that Ishmael was going to be the promise that God had given y, Abraham. Y todos pensaron que Ismael iba a ser el hijo de la promesa. But we know the story. Pero sabemos la historia. That then Sarah got pregnant. Que después embarazó Sarah. And that's what the, the, the word of God is stating here that through uh, Sarah. Y ahí es donde la palabra de Dios dice que a través de Sarah. Came Isaac. Vino Isaac. And through Isaac. Y a través de Isaac. Through that seed. A través de esa semilla. The chosen seed. La semilla escogida. Things were going to be fulfilled according to God's plan. Cosas se iban a cumplir de, uh, de hecho al plan de Dios. Hagar and Ishmael. So Agar y Ismael. Were kicked to the curb. Que se, se, se les patearon a la, a la banqueta. Because they were not the promised seed. Porque ellos no fueron la semilla de promesa. Through the Old Testament. So en el, en el, en el Antiguo Testamento. We see a seed that has been promised by God. So vemos una semilla que fue prometida por Dios. We see that God. Y podemos ver que Dios. Being the father of that seed. Siendo el padre de esa semilla. Was fulfilling destiny. Estaba cumpliendo el destino. But in the other side. Pero en el otro lado. Hagar and Ishmael, Agar y Ismael became multitudes. Se, se crecieron en una multitud. And through the Old Testament we see, y en el Antiguo Testamento podemos ver, they came to fight, de que vinieron a pelear, the birthrights, al el, la primogenitura, of that promise, de esa promesa. 
They wanted to work. Porque ellos querían trabajar. They wanted to be slaved into it. So querían ser esclavizados. So that they can become that promise. Para que se puedan convertir en esa promesa. But the promise was already given to Isaac. Pero esa promesa ya fue dada a Isaac. Do we understand that story? Entendemos esa historia. So here, what we are seeing. So entonces lo que estamos viendo aquí. That there's a lot of us es que hay de that were not included in that promise. Que no fuimos incluidos en esa promesa. We were fatherless. Um, um, estuvimos sin padre. They had a father. Ellos tenían padre. They had a promise. Tenían una promesa. But Ishmael's descendants didn't. Pero los descendientes de Ismael no. We also see that in between Jacob and Esau. So también vemos eso mismo entre Jacob y Esaú. Esau didn't have the, the promise. So Esau no tenía la promesa. But Jacob did. Pero Jacob sí. And then they united themselves and started going against the true nation of God. Y luego se, se unieron en contra de la nación verdadera de Dios. So what Paul is saying in these verses. So lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Because when we receive the, the revelation of Christ. Porque cuando recibimos la revelación de Cristo. We became reconciled to Christ. Nosotros fuimos reconciliados con Cristo. Now we also have a father. Ahora también tenemos un padre. We also have a father that we can call Abba. So tenemos un padre que podamos llamarle Abba. Our Abba father. Nuestro Abba padre. But before we didn't. Pero antes no lo teníamos. So what am I saying here? So qué estoy diciendo aquí? Paul, Pablo, knowing that we already have fathers, father, so, a father. So sabiendo que ya tenemos un padre. Through Christ. A través de Cristo. He he uh, he was the one that built other other churches through Europe. Él fue el que construyó diferentes iglesias a través de Europa. Including Galatians. Incluyendo la iglesia de Galatas. And in Galatians. Y en Galatas. We notice that there is a group of people filtering into the church that he had established. So podemos denotar que hay un grupo de personas infiltrando la iglesia que él estableció. If you read Galatians 4 and you read the whole passage, y si leen Galatas 4 todo el pasaje, you can see that there is a lot of Jewish people, a lot of Jewish Jewish leaders. So pueden ver que hay mucha gente judía y líderes judíos that are filtering into the church, que están infiltrando la iglesia, wanting to slave people to the law, queriendo esclavizar a personas a la ley. Telling them that you need to be circumcised in order for you for you to have salvation. So, diciéndoles que para tener salvación necesitan ser circuncidados. But uh, but Paul came and rebuked them. Pero Pablo vino y, y les uh, y les exhortó. Y les exhortó. And he was telling them, listen, guys. Y les dijo, escuchen. You guys are becoming again tied to the law. So se están otra vez esclavizando a la ley. And you think that you need to check all these boxes in order for you to be saved. Y piensan que para ser salvos tienen que chequear todas estas cosas. That you need to work. Que tienen que trabajar. But work is hard. Pero el trabajo es duro. I think nowadays, yo creo que hoy en día, there's a lot of people working inside the church. Hay muchas personas trabajando dentro de la iglesia. Nowadays, en estos días, it's the same thing that was happening in this church. Es lo mismo que estaba pasando en esta iglesia. Because in this church, people were doing things according to the law in order for them to be saved. Porque en esta iglesia estaban haciendo obras de acuerdo a la ley para poder ser salvos. And we don't have to work for pero, salvation. Pero no tenemos que trabajar para la salvación. We don't have to work for our salvation. No tenemos que trabajar para la salvación. We know that we, there's, there's churches out there. Sabemos que hay iglesias afuera that they tell you that come to church. Lo que te dicen que tienes que venir a la iglesia. You have to serve. Tienes que servir every Tuesday, cada martes, every Friday, cada viernes, every Sunday, cada domingo, every Saturday, cada sábado. And we become slaves to a religious system. Y nos esclavizamos a, una, a un sistema religioso. But Paul is saying here. Pero Pablo está diciendo. You don't have to work for your salvation. No tienes que trabajar para obtener salvación. There's a lot of people within the church. So hay muchas personas dentro de la iglesia that they believe that they're going to be saved through their own merits. Que creen que a través de sus propios méritos van a ser salvos. That there's a checklist. Que, que hay una lista. I don't murder. O yo no mato. I don't fornicate. Yo no fornico. I don't adulter. Yo no cometo el adulterio. I don't smoke. Yo no fumo. I don't drink. Yo no tomo. And they go in checking the box y van chequeando cada caja because they think that that resume porque dice que con eso we're gonna get to heaven van a poder llegar and a we're gonna say here look y vamos a decir toma I saved myself yo mismo me salvé and that was what a lot of Jewish people were doing back in Galatians y eso es lo que en Galatas muchos judíos estaban haciendo a lot of people were saying you don't need Jesus so muchas personas estaban diciendo no necesitas a Jesús you just need to follow the law solo necesitas seguir la ley Because there was a lot of Jewish leaders, porque había muchos líderes judíos, that still had the mentality of a slave woman, que todavía tenían la mentalidad de la mujer esclava, that you have to work in order for you to receive your salvation, que para poder recibir salvación necesitas trabajar, and work is hard, pero el trabajo es duro. 
still here in church, we feel that a lot of people still are into the slavery mentality and not into the kingdom mentality. Y unas veces aquí en la iglesia mismo sentimos que personas siguen en esa mentalidad de esclavitud y no en la mentalidad de reino. And I'm not talking about just this church. Y no estoy hablando solo de esta iglesia. I'm talking about different churches. Pero estoy hablando de diferentes iglesias. Because sometimes when we don't come to church for three Sundays, we feel that we don't love God enough in order for us to go to church. And we feel like we have let God down. Because we are not working. Because working is hard. Working doesn't save you. No te salva. Our Father already came to die for us. Porque nuestro Padre vino y murió por nosotros. And He has reconciled us to a Father. Y él nos reconcilió con el Padre. We don't have to have the mentality of Agar and the descendants of Agar. So ya no tenemos, uh, so ya no tenemos que tener la mentalidad de Agar y los descendientes de ellos. Because yes, we were once Gentiles. Porque sí, una una vez sí éramos gentiles. But now we are here in covenant with the promises of Isaac. Pero ahora estamos en un pacto con la promesa de Isaac. So we need to have a kingdom mentality. Entonces necesitamos tener una mentalidad de reino. I don't have to serve. Que ya no tengo que servir. Then what do I have to do? Entonces qué tengo que hacer? I have to become. Tengo que convertirme. From a slave. De un esclavo. Now that I'm in the kingdom. Ahora que ya estoy en el reino. Now I'm a son. Ahora soy un hijo. And if I'm already being adopted as a son, si ya me como hijo, everything that's in the kingdom is mine. Todo lo que está dentro del reino es mío. I had a cousin in Guatemala. So yo tenía un primo en Guatemala. My aunt had a, a son, and then she left, or something happened within that marriage, and she married someone else. So mi tía tuvo un hijo y algo pasó en el matrimonio que ella se casó con otra persona. In the second marriage, she had a daughter and a son. Y en el segundo matrimonio tuvo una hija y un hijo. But the firstborn didn't feel like he belonged there. Pero el primogénito no se sentía como que pertenecía ahí. Because that wasn't his dad. Porque ese no era su papá. That was my brother's dad. Ese es el papá de mi hermano. And this father y este padre wouldn't accept him as, as, as his son. No lo aceptaría como un hijo. And the son felt it. Y el hijo lo sintió. Because he would see it. Porque lo podía ver. He would see that whenever there was an ice cream in the table, so él podía ver que cuando había una nieve en la mesa, he was the last one to get some. Él era el último en recibirlo. He would be of the resentment. So él, 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 él creció con resentimiento. But when I was around 12 years old, I was already here in the United States. Pero cuando tenía 12 años ya estaba aquí en los Estados Unidos. My mom made the comment. So mi mamá hizo un comentario. Finally, she said. Y dijo finalmente. He accepted him as his own son. Él pudo aceptarlo como su propio hijo. From there on, I saw my cousin revived. Y de ahí en adelante pude ver a mi primo revivado. He would come in the house and leave. He wouldn't see his this man as a man he will see him as a father so, él venía y entraba a la casa y ya no venía y ya no veía a este hombre como hombre pero veía al hombre como un padre when you see God as a father entonces cuando tú puedes ver al, a Dios como un padre you are allowed to become inside his kingdom inside his household uh, ahora ya puedes entrar a su casa y pertenecer But if you still believe that you're a slave, pero si todavía crees que eres un esclavo, bound to the to the seed from before, esclavizado a la semilla de antes, you will be bound mentally as vas well. Estar, vas a ser esclavizado mentalmente también. That's what I tell my children. Eso es lo que digo a mis hijos. When I'm in the house, cuando estoy en la casa, look at everything that we're doing around the house. Miren a todo lo que estamos haciendo dentro de la casa. This is ours. Esto es nuestro. Take advantage of it. Entonces tomen ventaja. Turn on the TV and turn it off whenever you want. Prenden la tele y apaguenla cuando quieran. Go to the front Yard, go to the backyard, wherever you so want. This hora. is your house. Esta es tu casa. Oh, you trampled on some plants. Oh, te tropezaste sobre plantas. You messed up my plants. So tú ar uh, arruinaste mis There's plantas. There's nothing I can do. No hay nada que yo pueda hacer. These are your plants too. También son tus plantas. I have to make sure that I give them the, the kingdom mentality so, that when you have a father, so tengo que asegurarme que ellos entiendan que en el reino cuando tienes un padre, you're not an orphan. No eres huérfano. You don't, you're not my slave. No eres mi esclavo. You are my son. Eres mi hijo. Is that is that is that make make sense to you? So so si tiene sentido eso? So we are here in this church and in many churches. Entonces estamos aquí en esta iglesia y en varias iglesias. Trying to please the father being a servant. Tratando de complacer al padre al ser un siervo. Working. Sirviente, trabajando. Working. Trabajando. Tirelessly working. Trabajando sin parar. 
We have young people here so tenemos a jóvenes that they don't want to get married que no quieren casarse. because they feel that that's such a, a burden of working Porque sienten que es una carga tan pesada. because the systems of the world has already conditioned you Porque that if you have a wife and kids you're going to need a lot of money and when you see it with a mentally men, mentally if you see it as a, a, as a slavery mentality y si lo ves de una mentalidad de esclavitud, vas a fracasar. you're going to fail But if you see it that you're a son of the living God, Pero si ves que eres un hijo del Dios viviente, being married is the blessing, the biggest blessing you would ever have. Estar casado va a ser la mejor bendición que vas a obtener. Because that's the problem. Porque ese es el problema. You see work. Tú, so, tú, tú solo ves trabajo. And working is hard. Y el trabajo es duro. Waking up at 5 a.m. to go to work for your family is hard. So despertándote a las 5 para ir a trabajar por tu familia es duro. Bringing $2,000 at the end of the week to the family and saying this is This is what I have. It's hard to give it away because they're going to waste it. So trayendo dos mil dólares a la casa al fin de la semana y dárselos a la familia es duro porque piensas que lo van a malgastar. Working is hard. El trabajo es difícil. Because you have a slave mentality. Porque tienes una mentalidad de esclavitud. But God says you're my son. Pero Dios dice tú eres mi hijo. I will provide. Yo voy a proveer. Does that make sense? So our, our pastor has been giving us a couple of messages about how the father turns his heart into the sons and the sons into the father. Entonces nuestro pastor ha estado dando mensajes acerca de cómo este mensaje vuelve el corazón de los padres hacia los hijos y los hijos hacia los, hacia los padres. In the Old Testament, only there was only one seed that had the heart of the father. So en el Antiguo Testamento solo había una semilla que tenía el corazón del padre. But the Gentiles. Pero los gentiles. The descendants of Esau, los descendientes de Saúl, the descendants of Ishmael, los descendientes de Ismael, they felt fatherless. Ellos se sintieron sin padres, because they were kicked to the curb. Porque fue, fue, fueron pateados a la banqueta. Sometimes I think we feel like we're kicked to the curb. Y unas veces creo que nos sentimos de la misma manera. But when Jesus showed up, pero cuando Jesús vino, he died for all of us. Él murió por todo. And he reconciled us to that same father. Y él nos reconcilió a ese mismo padre. And the same seed of the promise is in me. Y la misma semilla de la promesa está dentro de mí. The same seed of the promise is in you. La misma semilla de la promesa está dentro de ti. We cannot, we cannot think that we are slaves. So no podemos pensar que somos esclavos. God doesn't need slaves. Porque Dios no necesita esclavos. He needs sons. Él necesita hijos. You know what happens when you become a son? So you saben, understand it? So saben qué es lo que pasa cuando te... Sorry, say that again? You know what happens when you become a son? So saben lo que pasa cuando te conviertes en un hijo? You start working. Tú paras de trabajar. And you start functioning. Y empiezas a funcionar. Because functioning Porque al funcionar doesn't get you tired. No te cansa. I'm a father. Yo soy un padre. I have my wife, beautiful wife. So tengo mi hermosa esposa. I have my kids. Tengo mis hijos. And I do it every day. Y yo lo hago todos los días. Me levanto a las cuatro. I wake up at four. And I go to sleep at eleven. Y me, y me duermo a las once. And he doesn't get me tired. Y no me cansa. I bring money home. Yo traigo dinero a la casa. And I give it to my wife. Y lo doy better at organizing money. Porque es mejor ad administradora. And I don't look at the money and be like, man, what are you wasting the money on? So yo no miro el dinero y le pregunto, ay, ¿qué lo estás gastando? It's not my money. Porque no es mi dinero. It's my father's money. Es el dinero de mi padre. I'm a son. Yo soy un hijo. And when I function as a father, y cuando yo funciono como padre, there is no lack in my life. No hay ninguna falta en mi vida. I don't see work. So yo no veo trabajo. I see functionality. Yo, yo solo veo la función. Jesus himself said in Matthew 11, 28. So Jesús mismo dijo en Mateo 11, 28. I didn't come to give you burden. So yo no vine para darte carga. I didn't come to give you work. So yo no vine para darte trabajo. I came to take it away. Yo vine para quitártelo. But we need Pero necesitamos our fathers, nuestros padres, our true spiritual fathers, nuestros padres espirituales that can take that burden away. Que puedan quitar esa carga. That's why I believe that there's a lot of people. So por eso que creo que hay muchas personas. And there's a big confusion about should you tithe in church and you shouldn't. Y hay una gran confusión entre deberías dar diezmo o no. Because if you see tithing as working your butt off to bring something to church. Porque si tú ves el diezmo como si tú estás trabajando duro solo para entregarlo a la iglesia. Then yes, it's tiring and it's hard and it's hard to give. Entonces sí es difícil y es, y es muy duro. But if when you already found a 
a, a spiritual father. Pero cuando tú ya encuentras un padre espiritual, and you become a son of the living God, te conviertes en un hijo del Dios viviente. Tithings are just a, a, a form of respect and honor for what your father has already entrusted you. So diezmar solo es una forma de honor en y enseñando a tu padre que puede confiar en lo que ya te dio a ti. Why? Por qué? Because that's how our father is. Porque así es como es nuestro padre. He said he turned his his heart towards us. Él dice que él volteó su corazón hacia nosotros. He only had his heart towards his uh, people, the, the seed of uh, of Isaac. So él solo tenía su corazón hacia la semilla de Isaac. But then through Christ he turned it to us. Pero a través de Cristo volteó a nosotros. But then it is up to us as sons. Pero él, pero ahora es nuestro uh, de, de ver como hijos. To turn our hearts to our Father. De voltear nuestros corazones hacia el Padre. And that's where the issue is. Y ahí es donde está el problema. We don't know how to function as sons. Porque no sabemos cómo funcionar como hijos. That's why we need a father, a spiritual father in our lives. So por eso es que necesitamos un padre espiritual en nuestras vidas. That can show us how to do it. Que nos pueda enseñar cómo hacerlo. How to turn our, our, our hearts into our Father. So, cómo voltear el corazón de nosotros hacia el Padre. Because because when we get to know the revelation of who our father is, porque cuando recibimos la revelación de quién es nuestro padre, you don't mind giving a thousand to the church. So, so you don't mind giving two thousand to the church. Das, dar dos mil dólares a because la now I'm not working for it. Porque ahora yo no estoy trabajando por él. That is my function to es, do. Esa es mi función que tengo que hacer. An individual came to me once. So un individuo vi, vino un día a mí. I'm not going to say his name out of respect. So de respeto no voy a decir su nombre. But he said to me. Pero él me dijo. I prayed to God for a month if I should tie a church or not. So yo le oré a Dios por un mes y si debería desmiar, de, de, desmar o no. And he said to me, y él me dijo, I'm not tithing anymore. Ya no, no voy a, a diezmar. Because God never told me that I need to tithe. Porque Dios nunca me dijo que debo de diezmar. And then I think about it. Y después uh, me, me quedé pensando, if my son comes to me, y, y dije, si mi hijo viene a mí, and he tells me, y me dice, Papa, do I need to give you money when I get old? When you get old, so Papa, cuando tú estés uh, de alta edad, te debo de dar el dinero. Me as a father, I'm gonna tell him no. You don't need to give me anything. Soy yo como padre le voy a decir no, no, no me tienes que dar nada. But if you want to honor me, pero si me quieres honrar, then you do that. Entonces sí. God is never asking for your money. So Dios nunca te va a pedir por el dinero. He's just asking for you to honor. So solo te está pidiendo que le honres. So if you're against tithing, entonces si estás en contra del diezmo, that's because you haven't found your heavenly Father. Es porque no has encontrado a tu padre celestial. You haven't in the church that you're in, you, you don't have a spiritual father. En la iglesia que estás no tienes un padre espiritual. Because when you have a spiritual father, porque cuando tienes un padre espiritual, honor flows by function. La honra fluye por función, Amen. not by works. No por obras. Can we continue? So podemos continuar. So we need to establish our lives according to the design. Entonces necesitamos establecer nuestras vidas de acuerdo al diseño. And stop working for salvation. Y parar de, de trabajar para obtener la salvación. Stop worrying about when Jesus is going to show up. So parar de preocuparnos cuando va, a venir, cuando va a regresar Cristo. Stop worrying about the checks if I already make it to heaven or am I not going to make it. O, o pensando en, en los cheques a ver si esto me va a obtener la salvación o no. What you need to worry about lo que tienes que preocuparte is if you're functioning. Es que si estás funcionando. And the way you know you're functioning is because you're living a stressless life. Y la manera que sabes si estás funcionando es si vives una vida libre del estrés. That you don't worry about going to work. Que ya no te preocupas de ir a trabajar. If you're waking up early in the morning and you're like, man, I gotta go back to work, you're not functioning. So si te levantas en las mañanas y dices, oh my gosh, tengo que regresar al trabajo, no estás funcionando. Let, let me let me jump into my next segment. So so we are going to the next point. Because we're leaving that behind, we understand it, right? Porque ya lo entendemos, se lo vamos a dejar atrás. This is a family series. Porque esta es una serie de familia. And in the family, y en la familia, we need to know these concepts. Necesitamos entender estos conceptos. That's why our pastor left three messages on this concept. So por eso es que nuestro pastor dejó tres mensajes acerca de este concepto. If we have slave mentalities, porque si tenemos la mentalidad de esclavos, we can function in our families. No vamos a poder funcionar en las familias. 
our, fam our, our families, no, nuestras familias, they need us to be free of bondage. Necesitamos que seamos libres de esclavitud. That Hagar mentality. De esa mentalidad de Hagar. I'm a son. Yo soy un hijo. I'm, the, I'm a son of the living God. Soy un hijo del Dios viviente. So I gotta turn my heart up to Him. So tengo que voltear mi corazón hacia él. How do I do that? Y cómo hago eso? I gotta turn my heart up to my pastor. Tengo que voltear mi corazón a nuestro pastor. Because he's the one with the revelation. Porque él es el que tiene la revelación. He's the one that's bringing us up. So él es el que nos está levantando. He's the one that's conditioning us for the future. Él es el que nos está acondicionando para el futuro. Is it, does that make sense to you? So, so si tiene sentido eso. Everything God left is according to design and specification. So, todo lo que Dios dejó es bien específico y de acuerdo al diseño. This is a, a term that I always use when I'm at work. So, ese es un término que siempre uso en el trabajo. Because an architect comes to my life. Porque un arquitecto viene a mi vida. And they want me to do their designs. Y ellos quieren que yo haga sus diseños. And the reason that I have a great, um, that we, me and, and my partner and the company have a great reputation. So la razón por que yo y mi, y mi socio tenemos una gran reputación con la compañía. Is because we do everything according to design and specifications. Es porque nosotros hacemos todo de acuerdo al diseño y las especificaciones. There's a design that needs to be implemented on a certain house. Entonces, hay un diseño que tiene que ser implementado a, un, a una casa. And it is up to me to understand the design and its specifications. Y es mi deber entender la, la, el diseño y las especificaciones. That what they show the customer in 3D and in a rendering, de lo que ellos enseñan en un dibujo al, al cliente, that that's what they're going to see in their house at the end of the job. Es la misma, es el mismo que van a ver en su casa al fin del trabajo. But then we have families. Pero después tenemos familias that are not functioning according to design. Que no están funcionando de acuerdo al diseño. Or specifications. O las especificaciones. And that's the reason there's a lot of function, a lot of families that are malfunctioning. Y es la razón porque hay muchas familias mal funcionando. Because inside the house there's not a father that's turned his heart to the real father. Porque dentro de la casa no hay un padre que ha volteado su corazón hacia el Abba Padre. And doesn't understand the design and the specifications of the role model of a father or a husband. Y no entiende el diseño o especificaciones de un, de un padre o un esposo. So we need to understand the design and the specifications. Entonces necesitamos de, necesitamos de entender este diseño y las especificaciones. Because there are wives doing the job of the husband. Porque hay esposas haciendo el trabajo del esposo. There are husbands doing the job of the wives. Hay esposos haciendo el deber de las mujeres. There are children doing the job of the parents. Hay hijos haciendo el trabajo de los padres. And there's a lot of frustration in the house. Y hay mucha frustración dentro de la casa. Because it's not being done through design. Porque no está siendo hecho a través de un diseño. And because of that, we see a lot of young people that wanting to get married. So por eso es que vemos a muchos jóvenes que no quieren casarse. Because they see the chaos in other people's families. Porque ven, porque ellos pueden ver el caos en las familias de otros. And we need to understand the specifications and the design of how God created. Y necesitamos entender el diseño que como Dios creó todo. Then looking at our lives, looking at the family, porque están viendo nuestras vidas y a la familia. And see where are we transgressing with one another. Y viendo en dónde están transgresando uno al otro. Because we're not doing things right. Porque no están haciendo las cosas. Because we see the end result that we're always frustrated. Porque vemos el resultado que siempre están frustrados. We're always working. Siempre están trabajando. And working is hard. Y el trabajo es duro. We need to start functioning as a family. Necesitamos empezar a funcionar como familia. Take burdens out as a family. So quitar las cargas de familia. This is what Jesus said in Matthew 11, 28. So in in Matthew 11, 28, Jesus said this. And and I love this this I, I can't remember which uh, Bible that I read this on. Y y me encanta esta um, este translation de la Biblia. Dice the, Jesus is saying, Are you tired? So Jesus dijo, Estás cansado. Worn now? Uh, cansado. Burn on religion, so quemado por la religión. Come to me, ven a mí. Get away with me, ven conmigo. And you'll recover your life, y recuperarás tu vida. I will show you how to take a real rest, so te enseñaré a descansar de verdad. Walk with me and function with me. Watch how I do it. So camina conmigo y funciona conmigo. Mira cómo lo hago. Learn the first rhythm of grace. So aprende los ritmos no no forzados de la gracia. I won't lay anything heavy on you. No te impondré nada pesado. Keep company with me. So acompáñame. And I'll show you. Y aprenderás. How to live freely. A vivir con libertad. And lightly. Y legereza. Functioning. Funcionar. Not working. No trabajar. Amen. 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 For my next segment, I 
actually invited my wife to come here. So para el siguiente punto, um, de hecho invité a mi esposa que venga aquí. Can you give her a round of applause? I need her. Puede dar un aplauso? Necesito que venga ella. Because it is very important for us. Porque es muy importante para nosotros to give a little bit of what we do at home so dar un poco de lo que hacemos en la casa but also give you the design of a family pero también darles el diseño de una familia I think this topic is so hard for just a man to give it so creo que este tema está demasiado difícil para que solo un hombre lo dé but we both have to do it Entonces, pero los dos tenemos que hacerlo amen amen thank you for coming Rosana so gracias por venir Rosana you're good yes amen good good so We're going to start in Ephesians 5.22. So vamos a empezar en Efesios 5.22. Okay, so um, Ephesians 5.22. So let's start uh, for wives. So para las esposas. This means being devoted to your husbands. Esto significa ser devotas a sus esposos. Like you are tenderly, tenderly devoted to our Lord. Como lo son tiernamente a nuestro Señor. For the husband provides leadership for the wife. Porque el esposo provee liderazgo para la esposa. Just as Christ provides leadership for his church. Así como Cristo provee liderazgo para su iglesia. As the savior and reviver of the body. Como el salvador y reviver del cuerpo. In the same way the church is devoted to Christ. De la misma manera que la iglesia está consagrada a Cristo. Let the wives be devoted to their husbands in everything. Las esposas estén consagradas a sus maridos en todo. So the the word that captured my attention in this verse is um, devotion. So la palabra que capturó mi 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 atención en este verso es la devoción. Um, devotion. Uh, when you devote yourself, you devote yourself to who God has placed as your husband, the function that He has in your life. So en la devoción, tú tú te devotas a la persona que Dios puso como función de padre o esposo en tu vida. And devotion is freely given. So la devoción se da gratuitamente. It's, it's like um, the agape love. So, so es el amor como de agape. Um, where it doesn't expect anything in return. Donde no espera nada a cambio. So as wives, we have to be submitted to our husband. So como las esposas, tenemos que estar sometidas a nuestros esposos. Which is our father. Que es nuestro padre. And he is. Um, submitted to our Father. Y él está sometido al Padre en el cielo. So we have a higher, they have a higher responsibility. So ellos tienen una responsabilidad más alta. Submitting directly to God. Sometiéndose directamente a Dios. Amen. So what my wife is saying here, and one of the things that captures the attention is the devotion. So lo que mi esposa estaba diciendo acerca de la devoción. Because a lot of women don't want to submit to a husband. Es porque muchas esposas no quieren someterse al esposo. Because they think of a husband as a man. Porque piensan en el esposo como un hombre. But the, the, he doesn't say here a man; he has a husband. Pero aquí no dice hombre, dice esposo. There is a function you got to submit to. Hay una función que tienes que someterte. A. So we need to learn and teach men how to become husbands. So necesitamos enseñar a hombres cómo convertirse en esposos. Is that when you become a husband? Es porque cuando te conviertes en un esposo. You got to take off the jacket of the man. So te tienes que quitar la chaqueta del hombre. And turn uh, and put on the jacket of being a husband. Y ponerte la chaqueta de ser un esposo. Because if you're just a man and not a husband, porque si solo eres hombre y no esposo, you're going to work tirelessly. So vas a so vas a trabajar y te vas a cansar. And you're never going to become who God intended you y, to be in your family. Y nunca te vas a convertir en la persona que Dios te diseñó para ser en tu familia. Because it says here as as um, for husbands, porque and dice, I continue the same scripture. Son la misma escritura dice para los esposos. So we're, we're laying down here the, the, the foundations of marriage. So lo que estamos aquí um, um, estableciendo es la fundación, las fundaciones del matrimonio. According to design and specifications. De acuerdo al diseño. And specifications. Y very important. especificaciones. So here for husbands. So dice para los esposos. This means love your wife. Esto significa amar a su esposa. Just as Christ loved the church, así como Cristo amó la iglesia. He gave up his life for her and made her holy and clean. Él dio su vida por ella, haciéndola santa y limpia. Washing her by the cleansing of God's word. Lavándola por la purificación de la palabra de Dios. He did this to present her to himself. 
lo hizo para presentárselo a, a sí mismo. As a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. Como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Instead, she will be holy and without fault. En cambio, ella será santa y sin mancha. In the same way, husbands, de la misma manera, are to love their wives as they as their own body. Los maridos, los maridos deben amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. For a man who loves his wife actually shows love for himself. Porque el hombre que ama a su mujer en realidad se ama a sí mismo. So we understand here that the original idea of God Entonces, entendemos aquí que la idea original de Dios is for a man and a woman joined together in matrimony. Es para que se unan en matrimonio un hombre y una mujer. That doesn't mean that me and her are perfect already. So, eso no significa que yo y ella ya somos perfectos. And I have to understand that. Y yo tengo que entender. That there might be some wrinkles in que her. Que a lo mejor hay arrugas en ella. There might be some faults in her. Que hay faltas en ella. But I don't have to come and rub it in. Pero yo no le tengo que, que hacerle sentir mal. As a husband, God is saying, so, como esposo, eh, Dios está diciendo, learn how to rub it out. Aprende como a desarrugar. Like if it was your own body. Como que si fuera tu propio cuerpo. Have grace. Ten gracia. Have love. Ten amor. Have compassion. Ten compasión. To clean her. Para lavarla. Because every woman that you, if, whenever you get married, porque cuando te cases, every woman, toda mujer, is always going to have something that you're not going to like. Siempre va a tener algo que no te va a gustar. It's something that is not according to the word of God. Algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. So as a father, entonces como padre, as a husband, como her, esposo a ella, I have to come and clean her. Yo tengo que venir y lavarla. There are things that you learn that shouldn't have been there. So hay cosas que aprendiste que no deberían estar ahí. But if I come without the, 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 the revelation of the father, pero si yo vengo sin la revelación de mi padre, and I, I don't have the, the desires of my father, y no tengo los deseos de mi padre, what am I going to teach her? ¿Qué es lo que le voy a enseñar? Frustration. Frustración. Unfaithfulness, infidelidad, disrespect, el, uh, el desrespeto, and then our family is not going to function the way God intended to. Y entonces la familia no va a diseñar de la manera que Dios So we have to go to the original design. So tenemos que regresar al diseño original. Because there are a lot of families once again. Porque de hecho hay muchas familias that are not doing so well. Que no están haciendo bien. That there's a lot of youth that doesn't want to get married because they see that example. Hay muchos jóvenes que no quieren casarse porque But they don't see the example of the church. Pero no pueden ver el ejemplo de la iglesia. Of the father. Del padre. Of the design. Del diseño. Of the specifications. De las especificaciones. In Proverbs 22, 3 says, so in, Profe in Proverbios 22, 3 dice, a prudent person foresees danger and takes precautions. So una persona prudente prevé el peligro y toma precauciones. The simpleton, el simplón, goes blindly and suffers the consequences. Avanza a ciegas y sufre las consecuencias. There's a lot of families that do not want to get taught. So hay muchas familias que no quieren ser enseñadas. They don't have the heart to be taught on what the family is all so about. No el corazón para poder ser enseñadas de qué se trata la And they're the ones that are going to suffer the consequences. Y son los que van a sufrir las consecuencias. But as of me and my family pero, with my wife, pero yo y mi esposa, con mi familia, we want to look at all this. So, so queremos ver todo esto. And we want to we want to run our family according to design and specifications. Y queremos funcionar la familia de acuerdo al diseño y especificaciones. So if think? we go, yes, so it's very true. So if we go back to the beginning, so si regresamos al principio, uh, where God intended for a uh, the wife and the wife and the husband to be together, donde Dios intentó que el esposa y esposo se unan, he intended for it to be for there to be order. So la intención fue que haya orden. So there should always be order. So siempre debe de haber una orden. So that's why um, in Matthew 19. So, por eso es que en Mateo 19, 5 a 6, and he said, él dijo, this explains why a man leaves his father and mother, so esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, and is joined to his wife, y se une a su mujer, and the two are united into one, y los dos se unen en uno solo, since they are no longer two, puesto que ya no son dos, but one, sino uno solo, let no one split apart, so que nadie se pare, what God has joined together, lo que Dios ha unido. There should always be um, the in in a marriage. There should always be two heads united as one. So, en un matrimonio siempre siempre debe de haber dos cabezas unidas en uno. Uh, meaning decisions. Lo que significa en las decisiones. Um, anything that has to do with the household. So, cualquier cosa que tiene que que ver con la casa. With the children. Con los hijos. Um, the importance of being united. La importancia de estar en en unidad. It is is key. Es clave. So if we 
look at it as when he says a man leaves his father and mother. So si lo vemos cuando él dice que el hombre deja su padre y a su madre. That means eso significa that me and him que yo y él we make decisions tomamos decisiones according to our family de acuerdo a nuestra familia what is best for our family que es lo mejor para nuestra familia and for our children y para nuestros hijos. Correct. And that's one of the things that Matthew 19, uh, 19.5 says, and even Genesis states it. Y eso es lo que dice Mateo 19, 5, y aún en Genesis. That the, fam the, the family, which is the husband and the wife, are joining to one. La familia que es el esposo y esposa se unen en uno. But what does that mean, joining to one? Pero qué significa unirse en uno solo? There's a lot of families with split decisions. Yeah, hay muchas, hay muchas familias que están divididas en decisiones. They're not united in one. No están unidos en uno. They live together. So viven juntos. But there's split decisions in the house daily. Pero están divididos en sus decisiones diariamente. If I tell something to my son, si yo le digo algo a mi hijo, my wife tells him something totally different. Mi esposa le dice lo opuesto. If my sells it to my daughter, si le digo algo a mi hija, then I'm frustrating my children. Entonces estoy, estoy frustrando a mis hijos. Because me and her are not joining to Porque one. Porque yo y ella no estamos unidos en uno. So the design, so el diseño, is that when you get married, es que cuando te cases, you both have the same vision. Los dos tienen la misma visión. In the household, dentro de la casa, there's only one vision. Solo hay una visión. There's not split decisions. No hay, no hay uh, decisiones divididas. And that's what we managed to do at our home. Y, y, y eso es lo que hemos logrado construir en nuestra familia. According to the design de acuerdo al diseño and specifications y las especificaciones there is a a, a, um, a story in uh, Genesis regarding Isaac and Rebecca so, hay una historia en Genesis uh, que se habla uh, de Isaac y Rebecca as you can see the story they didn't have such a great communication y al ver la historia ellos no se comunicaban bien they had split decisions within the family so ellos tenían decisiones divididas dentro de la iglesia de, de la casa Rebecca already had something that was given by God and there was a prophecy for her two sons. So Rebecca ya tenía algo que fue dado por Dios de una profecía para sus dos hijos. But she never revealed that to Isaac. Pero nunca lo reveló a Isaac. Isaac grew up so Isaac creció and when he was about to be uh, when he was about to die y cuando estaba a punto de morir he wanted to give the blessing to his oldest son. So él quería dar la bendición a su primogénito. And he told him go and uh, Get, 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 get a game, come bring it, and I'm going to bless you. So, él le dijo, ve y, y toma y casa, y después te voy a bendecir. But he did all that, but, y hizo todo. but Rebecca did have, had, a, had other intentions. Pero Rebecca tuvo otras intenciones. They had split decisions. Se tenían las decisiones divididas. So, Isaac, when he heard what Rebecca had done, so cuando Isaac escuchó lo que Rebecca hizo, he was furious. Estuvo furioso. And that brings calamity to the, to y, the family. Y eso trae a la, a la familia. That brings division to the family. Eso trae división a la familia. So the question is, so la pregunta es, as fathers, as fathers and husbands, uh, I'm sorry, as husbands and wives, do you guys have split decisions como esposas, all the time? Como esposas y esposas, ¿tienen sus decisiones divididas o no? Because you might be working porque a lo mejor están trabajando separately separadamente trying to be together tratando de estar juntos and that's just not going to work y eso no va a funcionar you need to have one vision tiene que tener una visión joining to one un, unidos en una all the time todo el tiempo right. mm. not only does the vision I mean, the uh, vision have to align um, it has to align with your church as well so no, so, so no solo tiene la visión que alinearse en su casa pero tiene que alinearse con la iglesia uh, because that's how you exasperate your children um, being taught something at church and then living something else at home porque de esa manera también frustran a, a los hijos o los exasperan porque les enseñan algo en la iglesia y ven otra cosa en la casa yeah and then there's no growth within the children I mean they can't find Purpose because they're they're tired, they're irritated. It's very important that, that you understand that part. So es muy importante entender esa parte. Because our pastor here Porque nuestro pastor aquí is elevating our knowledge. Está elevando nuestro conocimiento. And, our, and when our kids hear it, y cuando nuestros hijos lo escuchan, they're hearing true words coming from the pulpit. So, están escuchando palabras verdaderas del púlpito. But then when we go home, pero cuando vamos a la casa, our pastor taught on liberation mentally. So, nuestro, nuestro pastor enseñó acerca de la liberación mental. And then we go and slave our kids at home. Y después vamos y esclavizamos a los hijos en la casa. That's detrimental to the child. Y eso es muy detrimental al hijo. 
So we all have to be in line. So todos tenemos que estar en línea. Not just our children. No solo los hijos. Here in house 633. So aquí en casa 633. The vision is development. La visión es el desarrollo. To become. A convertirse. That's the same vision I have at home. Esa es la misma visión que tengo en la casa. I tell my children all the time. Siempre le digo a mis hijos. That there are five things that they need to understand. Hay cinco cosas que deben de entender. The first one. La primera es. Look for God at all times. Busquen a Dios a todo tiempo. That is your father. Él es tu padre. I'm your brother. Yo soy tu hermano. And I'm guiding you to the father y just like my father is bro, uh, guiding me y to the father. Y te estoy guiando al padre de la misma manera que mi padre me está guiando al padre. So seek for the kingdom first. Entonces busca primero el reino de Dios. And all of his righteousness. Y toda su justicia. Design and specifications. La dise el diseño y especificación. So that you be good. In life. Para que puedas estar bien en tu vida. Physically, físicamente, financially, financieramente, emotionally, emocionalmente, mentally, mentalmente, and nevertheless spiritually. Y más que y más que todo espiritualmente. My our uh, joint um, mission statement. So, so nuestra so nuestro declaración misión de nuestra misión. Has to correlate to the vision of this house. Tiene que estar alineada a la a la visión de esta iglesia. Otherwise, we will exasperate ourselves and our children. Si no vamos a frustrar a los hijos. Is that good? Really good. Uh, this is not only spiritually, also financially. Uh, another thing that me and my wife do is, as family, and I know a lot, a lot of people do it differently, but our finances. So, otra cosa que hacemos como familia, yo y mi esposa, es las finanzas. We only have one bank account. Solo tenemos una cuenta bancaria. And one credit card. Y una tarjeta. And I know that there's a lot of people out there that says, "Oh, I have my personal, she has her personal, and we have a joint." So, so, sé que hay muchas personas que dicen, "Ella tiene su personal, yo tengo mi personal y tenemos y tenemos otra unida." And to us, no, we're joined together. Y para nosotros no estamos en uno. We don't leave not even a single gap for the devil to come and destroy the family. So, nosotros no dejamos ningún hueco o una oportunidad para que el diablo venga y destruya nuestra familia. Sometimes it's hard for me to buy her a gift. So, unas veces es difícil que le compre un regalo. Because when I buy it, she sees the notification. Porque, oh, somebody is a Nordstrom. Porque cuando lo compro, puede ver la, la notificación que alguien está en Nordstrom. Because she sees it. Porque ella lo puede ver. And I see hers. Y yo veo lo de ella. My phone does have a, a, a password. So mi, so mi celular tiene una clave. She knows it. Ella lo sabe. My kids actually know Hasta it. Hasta mis hijos lo conocen. They ask me for my phone here. So me piden por el teléfono, toma. We're joined together. Estamos juntos. We, there is no separation no in our lives. No hay ninguna separación en nuestras vidas. We work together. Trabajamos juntos. We do a lot of things just together. Hacemos casi todo juntos. We have projects at home. So tenemos proyectos en la casa. We just remodeled our room, so, our, our house. So acabamos de remodelar toda la casa. We didn't have any discussions. Y no tuvimos ninguna discusión. Because we were both functioning according to the design. Porque ambos estábamos funcionando de acuerdo al diseño. And it was a happy thing. Y fue una cosa alegre. And I hear a lot of marriages. Y yo escucho mucho in my line of duty en mi, en mi trabajo, it is so devastating que, y, que me el corazón, that they have these multi-million dollar homes so que tienen una casa multimillonaria, and they start the renovation y empiezan la renovación, and but when the time the renovation is done y, y casi cuando acabamos la renovación, they're separated están separados. they're signing divorce papers y están firmando los papeles de divorcio. it was just too much for them Porque fue demasiado para ellos. They started finding out things about themselves. Empezaron a descubrir cosas de uno al otro. They started seeing finances going bad. Empezando a ver la, empezaron a ver las finanzas. Mal. Sometimes that happens in marriage. Unas veces eso pasa en el matrimonio. That there are things that come in the, to to try to see if this fortification is true or not. Que hay cosas que vienen no más para probar si esta fortificación está está buena. But according to the design and specification. Pero acuerdo al diseño y la especificación. They shall withstand. Si va si va a pasar. And we're still standing here after 16 years of marriage. Y después de 16 años de matrimonio. Oh yeah, 17. <laughs> <laughs> and we get along great. Y nos, y nos, uh, muy we complement each other. Nos complementamos. Go ahead. So when we talk about discipline, discipline is the same when it comes to your children. So cuando cuando hablamos acerca de la, de la disciplina es lo mismo con los hijos. We, there has to be intentionality. So tiene que ver una intención. Um, on how you discipline the children. De cómo vas a disciplinar los hijos. Because we can't us together. Um, we cannot hope to have great children. Porque nosotros juntos no podemos nomás esperar a tener buenos hijos. We have to put the work in it. So, so tenemos que poner el trabajo para tenerlo. So that we have good children. Para que podamos tener buenos hijos. The guidelines. Lo 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 que nos guía. Uh, uh, yeah. Okay. 
So guidelines, uh, teaching responsibility. Guidelines. I don't know the word for guidelines. Like guía. La guía. Yeah. So okay. so 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 la guía y lo que enseñamos la responsabilidad. We, we teach responsibility so that they know how to be autopilot. So enseñamos, so les enseñamos responsabilidad pa, para que puedan guiarse ellos mismos solos. Because we have a 14 year old and we have a almost nine year old. Porque tenemos un hijo de 14 y una hija de 9. So the duty, the duties are different for both. So la, so las respons las responsabilidades de ambos es diferente. Based on their age. Basado a su edad. So because we don't want to exasperate them on giving them a certain task. So para que no les frustremos da, uh, dándoles ciertos trabajos. We look for uh, tasks that are appropriate to their age. Siempre buscamos trabajos apropiados a su edad. And the same way that we don't tolerate manipulation. Y de la misma manera no toleramos la manipulación. Because we don't teach them to disrespect. Porque no les enseñamos a, des a, a faltar respeto. Yeah. And that's. Uh, from one to another. Y eso es duro uno al otro. My son comes to me and says, I want to buy some shoes. So mi hijo viene y me dice, Papá, quiero comprar zapatos. And I say, did you talk to your mom? Y le digo, ¿ya hablaste con tu mamá? Yes. Sí. What did she say? ¿Qué te dijo? The same is my answer. Lo mismo, de, lo que ella te dijo es mi respuesta. I don't want her, them to start looking for favorites. So yo no quiero que empiecen a buscar a ellos por favor. We are one. Porque somos uno. And I respect what she said. Y yo respeto lo que ella diga. And there's a lot of husbands out y there. Y hay muchos esposos. Just because they bring the money home. Que solo porque traen el dinero a casa. They think that they own the bank account. So se sienten dueños de la cuenta bancaria. They think that they come in and say, what are you doing with my money? So ellos vienen y dicen, ¿qué estás haciendo con mi dinero? What are you doing? You know how long I took for me to get these money and now you're just wasting it? So sabes cuánto me duró? Para obtener este dinero y lo malgastaste. I tell my children it's not my money. Yo le digo a mis hijos no es mi dinero. It's our money. Es nuestro dinero. As much as I need to learn how to manage it. Tal tal como yo tengo que aprender a, a manejar. She needs to know how to manage it. Ella tiene que saber. And you guys need to know how to manage it. Y ustedes it. tienen que saber cómo manejar. Because you guys are not slaves, you are my son. Porque no son esclavos, son mis hijos. And that's what God tells us all the time. Eso es lo que Dios nos dice todo el tiempo. I don't want to put burden on you. Yo no quiero poner carga. But when you understand that you're my son. Pero cuando entiendas que eres mi hijo. You're gonna take your own responsibility inside the church. Vas a tomar tu responsabilidad dentro inside the iglesia, kingdom. Dentro del reino. One thing that my my, my wife said so that una, we teach our kids. Una cosa que mi esposa dijo que enseñamos a nuestros hijos. And we put the work into it. Y ponemos el trabajo atrás de él. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Is it hard? Es difícil. To discipline your children. Disciplinar a tus hijos. You're asking me. I'm asking you. Well, at, at times it is hard. So a tiempo sí es difícil. But can you bear it? Yeah. Pero puedes cargarlo sí. Do you think it's a it's it's a it's a it's a job or you think it's a function? So piensas que es un trabajo o función? No, it's a function. Es una función. When you're functioning in it, cuando estás funcionando, you delight. Te te deleita. On teaching. En enseñar. I don't know if you've seen our pastor. So no sé si han visto a nuestro pastor. When he's here on Fridays. Cuando él está aquí los viernes. We all want to go home and get some tacos. So todos queremos ir a casa y comer tacos. But he wants to stay until 1 a.m. Pero él quiere quedarse aquí hasta las 1. Because it's his delight to teach us. Porque es su deleite enseñarnos. Because we want to learn. Porque queremos aprender. It is not hard for him to give word. No es difícil para él que nos dé palabras. It's not hard for me to teach my children. No es difícil para mí enseñar a mis hijos. Because it's a function. Porque es una función. So we need to learn how to function and so not work. So tenemos que aprender cómo funcionar y no trabajar. Another thing that our children need to learn. So otra cosa que los hijos tienen que aprender to see it, y tienen que verlo is how we love each other. Es cómo nos amamos. Mm -hmm. How we respect each other. Cómo nos respetamos. Yeah. How we don't talk bad to each other. Amen. Cómo no hablamos mal uno al otro. How we don't yell at each other. Cómo no nos gritamos. Sometimes I'm doing something really bad. Una vez estoy, estoy haciendo algo mal. Something character issues that I might have. So, so fallas, fallas de mi carácter que tengo. My wife doesn't scold me in front of people. So mi esposa no me regaña en frente de personas. But then she comes with love and understanding. Pero después viene con entendimiento y amor. Hey, can we talk whenever you have a chance? I think we need to chat. Y me dice, hey, cuando tengas tiempo tenemos que hablar. Agacho la cabeza. So I lower my head. Because she is my side mirrors. Porque ella es mi 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 espejo de lado. Sometimes I don't see things that she sees. So, unas veces no veo cosas que ella ve. And then we talk. Y después hablamos. Then we never yell at each other. So, nunca nos gritamos. Sometimes she does something that I didn't like. Unas veces ella hace algo que no me gustó. And I go to design and specifications. Y luego voy al diseño y And I come and I say, you know, I love you. Y, y le digo, sabes que te amo, verdad? You know what you did, right? Sabes lo que hiciste, verdad? But we do it with love and we let our children see it. Pero lo hacemos con amor y dejamos que nuestros hijos lo vean. I want my daughter. So yo quiero, yo quiero que mi hija 
find, to find a husband according to how he sees his father. Encuentra un esposo de acuerdo a como ella ve su padre. So she sees this model. Entonces ella ve este modelo. We are letters that they're reading every single somos, day. Somos somos tarjetas que leen todos los días. Letter of instructions. Una tarjeta de instrucción que pueden ver todos los días. The same thing with my son. Lo mismo con mi hijo. They need to see how you love a wife. Él, él tiene que ver cómo amar a una esposa. How you tend to a wife. C cómo quieres a una esposa. The other thing is how you honor your parents. Otra cosa es cómo honras a tus padres. Join together. How do we honor her parents? So, si cu cuando nos unimos, cómo honramos a sus padres. How do we honor my parents? Y cómo honramos a mis padres. They need to see that. Ellos tienen que verlo. Because there's a promise for every single son. Porque hay una promesa para todo hijo. And we know all that promise. Y sabemos que es esa promesa. But how can they know how, how can they learn how to honor if we don't teach them Pero, how we honor our parents? Pero cómo van a aprender a honrar si no les enseñamos cómo honrar a los padres? And I know that the Bible says don't show the left what you're giving with your right. So yo sé que la Biblia dice que no enseñes a la mano derecha lo que haces con tu izquierda. But when you have models, pero cuando tienes modelos, they need to see how you apport to your parents. Ellos tienen que ver cómo apoyas a tus padres. You can't leave that on the side and say they don't let them know. So no puedes dejarlo en el lado y decir oh no pueden saber. Because then they will never know that we did it. Porque después nunca van a saber que lo hicimos. And when we get old, y cuando y cuando envejecemos, we're not going to see honor. No vamos a ver la honra. If you love your children, porque si tú amas a tus hijos, you have to teach them how to honor their parents. Tienes que enseñarles a cómo honrar a tus padres. If you want them to have a long lasting life. Si quieres que ellos tengan una larga vida. So I have here, even though we are joined together, we do not function the same. So, aunque estamos unidos juntos, no funcionamos de la misma manera. There is different functionalities that I have as a husband. Hay diferentes funciones que yo tengo como esposo. And the ones that my wife has on her own. Y las que mi esposa tiene como ella. Como ella. First Peter 3.7 says here. So, Primera de Pedro 3.7 dice. In the same way. De la misma manera. You husbands must give honor to your wives. Ustedes esposos deben de, de dar honra a sus esposas. Treat your wife with understanding and uh, as you live together. So, trata a tu esposa con entendimiento al vivir juntos. She may be weaker than you. A lo mejor puede estar más débil que ti. But she is your equal partner. Pero ella es tu socio de, de la misma manera. In God's gift of new life. En el regalo de Dios de la nueva vida. Treat her as you should, as you should, so that your prayers will not be hindered. So trátala como debes de tratarla para que tus oraciones no sean estancadas. That's the problem in families. So ese es el problema dentro de familias. Because when we're functioning together. Porque cuando estamos funcionando juntos. We don't understand that one is on top. The other. No entendemos que uno está sobre el otro. By function only. Por solo fu solo por función. Not because I'm bigger, we are not the same. No porque estoy más grande, somos igual. It says here that we are equal partners. Dice igual que, que somos socios de, de la misma manera. We don't transgress each other. So no transgresamos uno al otro. I am the manager. Yo soy el manager. She is the supervisor. Ella es la supervisora. And nothing is ours. Y nada es nuestro. Everything is his. Todo es de él. Even our kids. Hasta nuestros hijos. And they should be sons. Y ellos deberían de ser hijos. Not slaves. No esclavos. We understand that. Nosotros entendemos esto. Is that good? Is that good? Yeah. Really good. So we gotta understand this. So tenemos que entender esto. Design and specification. Este diseño y especificación. Regarding equal partners. De acuerdo a, a los socios del mismo valor. Some Men take advantage of their wives. So unos hombres toman ventaja de sus esposas. I've seen businessmen. So yo he visto a hombres de negocio. And they're rich. Y tienen mucha great business. Mucho dinero, grande compañía. But they're already divorced. Pero ya están divorciados. And I've seen husbands y he visto esposos that they don't have nothing. Que no tienen nada. And together with their wife, they build an empire. Pero juntos con su esposa construyen un, un imperio. But because he's the one doing the work outside for this. Empire to grow. Pero porque él está trabajando afuera para que crezca este imperio. They think that the wife is doing nothing at home. Piensa que la esposa no está haciendo nada en casa. And when they become entrepreneurs. Y cuando se convierten en emprendedores. When they become business owners. Cuando se convierten en dueños de, de negocio. They look at their wives. Ven a sus esposas. And they say. Y dicen. I need something better. Ay, yo necesito algo mejor. You know how bad that is. Saben qué tan mal está. That she is the one that pushed your vision. Que ella es la que empujó tu visión. She is the one that said, "Go out there and get it done while I take care of the things here at home." So ella es la que dijo, "Ve afuera y trabajo y construye lo bien mientras yo me encargo de todo en casa." And then you want to come home and say, "Where's my money?" Y después quieres venir de regreso a casa y decir, "¿Dónde está mi dinero?" Why are you wasting my money? ¿Por qué estás gastando mi dinero? You know my company that I built. Sabes mi compañía que yo construí. And you want to take half of that? Y quieres quitarme la mitad? 
she's in her right a, a way to ha get half of it. Es su derecho um, I, uh, tomar la mitad. You know how much medicine she had to give to the child? So saben cuánta medicina tuvo que dar a los hijos cuando te fuiste? You know how many times I had to go check, take them to the school and bring them back? Saben cuántas veces tuvo que ir a la escuela y regresar a los hijos? It's equal partnership. Es un es un es una partnership. Claro. <laughs> una unión. Una unión al igual. Al igual. Equal partnership. Son socios iguales. So we have to understand. So tenemos que entender esto. What belongs to me belongs to her. Lo que me pertenece a mí le pertenece a ella. And what belongs to her belongs to me. Lo que le pertenece a ella me pertenece a mí. No one is on top of the other. Nadie está sobre el otro. According to the design and specifications. De acuerdo al diseño y especificaciones. Amen. 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 You want to read Titus 2 3? Uh, okay. Teach the woman to live in a way that honors God. So, enseña a tu mujer a vivir de una manera que le place a Dios. They must not slander others. So, no debe de, de hablar mal de otros. Or be heavy drinkers. O ser uh, borrachas. Instead, de hecho, they should teach others what is good. Deben de enseñar a otros lo que es bueno. These older women Estas mujeres, must train the younger women las mujeres ancianas deben entrenar a las jovencitas, to love their husbands and their children amar a sus esposos y a sus hijos, and to live wisely and be pure y a vivir sabiamente y puramente, to work in their homes a trabajar en sus casas, to do good hacer lo bueno, and to be submissive to their husbands y estar sometidas a sus esposos. then they will not bring shame to the word of God. Entonces no, tra no traerán um, desgracia a la palabra de Dios. Submissive. Submissive to the function of the husband. Someterse a la función del esposo. Men need to know what the function of a husband is. Los hombres tienen que saber qué es la función del esposo. You're not the owner of your wife. No eres el dueño de tu esposa. Equal partners. Son socios iguales. She is submitting to your to you as the husband. Ella se somete a ti como esposo. You need to submit to your wife. Tú as tienes well. que someterte a tu esposa también. A couple of things that my wife does at home. So unas cosas que mi esposa hace en la casa. She understands the vision. Ella entiende la visión. She is a helper in the things that I do. Ella es una ayudante en las cosas que yo hago. She submits to my leadership with her own perspective. So se, ella se somete a mi liderazgo con su propia perspectiva. She is the household support. So ella es la que apoya la casa. I never go home and say, I don't have clean socks. So yo nunca voy a la casa y digo, oh, no tengo uh, calcetines. Cal 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 <laughs> I never go home and I have to go and straighten the house. So nunca voy a la casa y tengo que limpiar. I have my function outside of yo, the house. Yo tengo mi función fuera de la and casa. And I think I do quite well outside. Y creo que lo hago bien. And she does great and amazing inside. Y so ella lo hace bien en la casa también. We correlate the jobs. So, so correlamos los trabajos. And sometimes I get to clean. Y unas veces yo tengo que limpiar. The outside or the inside. Adentro o afuera. But I'm just supporting what she's already doing. Pero solo estoy apoyando lo que ella está haciendo. She's doing it for the first uh, it, she, it is her responsibility. Es su responsabilidad en hacerlo. She also nurtures my children. So ella también nutre a los hijos. Loves, teaches and trains. Los ama y los enseña. Keeper of the house. Ella guarda la casa. She does not crave outer appearance. Y, y ella no um, desea apariencia de afuera. There's a lot of women that have the cravings of outer appearance. How do I look? Oh, so hay muchas um, mujeres que, que desean verse bien. And because of that agenda, y por esa agenda, they forget the real jobs of you as a woman. Se olvidan el verdadero trabajo de una mujer. As a wife, como esposa. It is very important because I, when I see this on my wife, es muy importante porque cuando yo veo esto en mi esposa, I see her priorities. Yo veo sus prioridades. It's not about how I look from the inside, so, the, um, from the outside. So no se trata de cómo me, me veo de afuera. Am I really doing the duties of a wife? En verdad estoy haciendo las responsabilidades de una esposa. Am I really doing the duties of a, of a mother? De una madre. That is very important. Eso es muy importante. She models godly behavior. Ella modela cómo comportarse como Dios. She trains our children physically, mentally, and emotionally. Ella entrena a nuestros hijos mentalmente, físicamente. What do I do? ¿Y qué es lo que hago yo? What do you think I do? <laughs> the same way. We're almost done. Yeah. So we asked. I asked my children um, just so that they can give what they already have, what they see in in my husband. So. So de la misma manera yo pregunto a mis hijos que qué es lo que ven y qué es lo que han visto en mi esposo. So we. 
They said that he's a great leader. So ellos dijeron que es un buen líder. Who God has given us here on earth. Que Dios nos ha dado aquí en la tierra. To guide us. Para guiarnos. Um, he upkeeps us. So él nos levanta. Uh, emotionally. Emocionalmente. Mental. I'm sorry. Mental. Mentalmente. Um, and in the house. En la casa. And he's our spiritual guidance. Él es nuestro guía espiritual. And he's the one that we go to when we have questions. Y él es al que vamos cuando tenemos preguntas. Not only our provider. No solo provee. But we also have easy access for anything. Pero también te, tenemos acceso fácil para todo. And I think this is the number one for us. Y yo creo que ese es el número uno para nosotros. He loves us unconditionally. Él nos ama sin condición. He puts us first. Él siempre nos pone primero. Before his desires or wants. So antes de sus deseos o lo que él quiere. So, and then also, he's a great example to our children. Y también es un buen ejemplo para nuestros hijos. I think one of the things here, and I think that every every father should have other all of this stuff. It's easy access. So, que creo que de todo esto algo que un padre siempre debe de tener es acceso fácil. When we know that we have a slave mentality, porque cuando sabemos que tenemos una mentalidad de esclavo, sometimes we don't even want to ask God for forgiveness for what we've done. Unas veces ni siquiera queremos pedirle a Dios que nos perdone por lo que hemos hecho. Because mentally we feel that we don't have access. To porque God. mentalmente sentimos que no tenemos acceso a Dios. Because of what we've done. Por lo que hemos hecho. Shame can separate your children from you. La vergüenza puede separar tus hijos de ti. So you have to have access. So tienes que tener acceso. 24/7, 24 horas, whatever it may be. Lo que sea. My kids come and sometimes they do something bad. So mis hijos vienen y unas veces hacen algo mal. And I have to contain myself. Y tengo que contenerme. Because when they come for instructions, porque cuando vienen por instrucciones, I cannot scold them for it. So no les puedo regañar. Because that, if I'm doing that, then I'm gonna shut the door on them. Porque si hago eso, les voy a cerrar la puerta. And then they become a son of someone else's. Y después se convierten en hijos de otra persona. And I am the father. Y yo soy el padre. I have to have easy access. Yo tengo que tener acceso fácil for anything. Para cualquier cosa. Even if it's a transgression that is pretty bad. Aunque si es una transgresión que está muy mal. Because God gives me access. Porque Dios me dio acceso a mí. I have to keep that available to my children Yo tengo as well. Dar y permitirles a mis hijos también. Us. A nosotros, Not just me. Us. No solo yo, pero for nosotros. anything. Lastly, the children's of the, uh, uh, the duties of the children. Últimamente, las responsabilidades de los hijos. We talk about honor the father and the mother. So hablamos de honrar al padre y la madre. So if you love your kids, entonces si tú amas a tus hijos, teach them that. Enséñales. So that they can have le everlasting life. Para que puedan tener una vida uh, sobreabundante. Don't hide honor from them. So no escondas la honra de ellos. Model honor. Mo uh, pero mo Children that don't have appropriate tasks. So, hay muchos niños que, que no tienen responsabilidades apropiadas a su edad. There's kids taking care of their siblings. Hay hijo, hay niños cuidando uno al otro. It is not their responsibility. No es su responsabilidad. It's the father's responsibility. Es la responsabilidad del It's padre. It's the mother's responsibility. De la madre. You're going to exasperate your kids. Les vas a exasperar. Make sure that the the tax that the, the tasks that they have. Asegúrate que la responsabilidad que tienen. Is according to their age. Es de acuerdo a su edad. And then you got to teach them. Lastly. How to live to the family standard. Y finalmente tienes que enseñarles a cómo vivir al estándar de la familia. They too have to join the vision. Porque ellos también tienen que unirse a la visión. And understand it. Y entenderla. And fulfill it at all times. Y cumplirla en todo tiempo. Let's pray. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this word, Father, that you have imparted in this place today, Father. I thank you, Lord, for using me, using my beautiful wife, Father. As we are here, Father, trying to give a little bit of insight, Father, according to your design and specifications, Father. On how the family should move, Father, going forward. On how, Father, we have to repent from, the, from that agar mentality, Father. From that slave mentality, Father, and coming to the kingdom, Father. Where we can pronounce ourselves being sons of the Most High. That we can know, Father, that we have access to you. So that we, Father, can be sons that can turn our hearts back to you, Father. So that we can become what you have called us to be here on earth, Father. May your kingdom come and your will be done on this earth, Father. On our earth, Father. On ourselves, Father, before and anywhere else, Father. Because you are looking for agents of change, Father. You are looking for fathers and sons, Father. That can delegate your instructions, Father, according to the design and according to the specifications. Show us, Father. Lead us, Father. And don't give up on us, Father, because you know we won't. We want to continue being here, Father. Fixing ourselves, Father. 
Because there's sometimes, Father, that we're carrying too many weight, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen.